ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അർജുൻ ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു സുഹൃത്ത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ സിഗ്നലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ചോദ്യത്തിനൊരു ഉത്തരമാണ് അതായത് പുള്ളിക്കാരൻ എന്നോട് ചോദിച്ചത് ആ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വീട്ടിലെ ടു ജി മൊബൈലിൽ ടു ജി ഫുൾ റേഞ്ചാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഫോർ ജിക്ക് ഒരു റേഞ്ചും കാണിക്കുന്നില്ല ഫോർ ജിയുടെ സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നേയില്ല ഫോർ ജിയുടെ സിഗ്നൽ കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ അതായത് പുള്ളിക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരേ സിഗ്നൽ ഒരേ ടവറിൽ നിന്നും ഒരേ കമ്പനിയിൽ നിന്നും വരുന്ന സിഗ്നലുകളാണ് ടു ജിയും ത്രീ ജിയും ഫോർ ജി ഒക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ജിക്ക് മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് സിഗ്നൽ കുറവായിരിക്കുന്നത് സിഗ്നൽ കിട്ടാത്തത് ടു ജിക്ക് ഫുൾ സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ കസ്റ്റമർ കെയറിൽ വല്ലതും വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാകുമോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിവിധി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി പരമായിട്ടുള്ളതും മൊബൈൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതുമാണ് അത്തരം വീഡിയോസുകൾ കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒരു ചോദ്യം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണാൻ സാധ്യമാകും സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന വിളിച്ചിനത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വരുന്ന വീഡിയോസുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭ്യമാകും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരുവിധ പ്രതിവിധിയും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കസ്റ്റമർ കെയറിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ലെവലിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്താ വരുത്തും എന്നുള്ളതല്ലാതെ വലിയൊരു വ്യത്യാസമൊന്നും വലിയൊരു മാറ്റമൊന്നും വരികയില്ല ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടവർ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും കാരണം ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിഗ്നൽ എല്ലാം നമ്മുടെ ടു ജി ആയിരുന്നാലും ശരി ത്രീ ജി ആയിരുന്നാലും ശരി ഫോർ ജി ആയിരുന്നാലും ശരി സിഗ്നലുകളെല്ലാം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതായത് ടു ജിയെ കട്ടി ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണ് ത്രീ ജിക്ക് ത്രീ ജിയെ കട്ടി ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണ് ഫോർ ജിക്ക് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടും തോറും നമ്മുടെ ആ ആ ഒരു സിഗ്നലിന് കടന്നെത്താനുള്ള ദൂരവും കുറയും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടു ജിയെ കട്ടി കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ത്രീ ജിക്ക് ത്രീ ജിയെ കട്ടി കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഫോർ ജി ഫോർ ജിക്ക് നല്ല ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നല്ല ഫാസ്റ്റുള്ള ബാൻഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഫ്രീക്വൻസി നല്ല ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഉള്ളത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നൂർ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രീ നമ്മുടെ ഒരേ ടവറിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാ സിഗ്നലും വരുന്നത് അതും ഒരേ റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ ഫ്രീക്വൻസി ലെവൽ കൂടും തോറും സിഗ്നലിനെ വളഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് പോകാനുള്ള ശേഷി കുറയും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഫ്രീക്വൻസി ഈ ഫോർ ജിക്ക് ആണ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നവും നേടുന്നത് ഫോർ ജിക്ക് തന്നെയാണ് ടു ജി എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ വളഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് പോകാനുള്ള ഒരു സിഗ്നലാണ് ടു ജി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ തടസ്സത്തിൽ തട്ടിയിട്ട് അത് വളഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ പോലും ഒരുപാട് ദൂരയിലെ ദൂര ദൂരയിലേക്ക് നമുക്ക് ടു ജി സിഗ്നല് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ടു ജി സിഗ്നല് ഒരുപാട് ദൂരങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ത്രീ ജി എന്ന് പറയുന്ന ടു ജിയും കട്ടി കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വളഞ്ഞ് പൊളഞ്ഞ് പോകാനുള്ള ശേഷി കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ടു ജിയും കട്ടി കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഏകദേശമൊക്കെ ടു ജിയുടെ അത്ര ദൂരത്തിലേക്ക് എത്തി എത്തിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഏകദേശമൊക്കെ ഒരു ആവറേജ് ദൂരത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ത്രീ ജി കൊണ്ട് ത്രീ ജി എത്തും ചെറിയ ചെറിയ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാൽ ഫോർ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ലെവൽ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞ് പോകാനുള്ള ശേഷി വളരെ കുറവാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം വളരെ നേർത്തെ ഒരു വളവോ മാത്രമേ അതിന് കാണുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം നേടുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഫോർ ജി സിഗ്നൽ അവിടെ ഡ്രോപ്പായി പോകും എന്നുള്ള അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പായി പോകും അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ദൂരം സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഫോർ ജി സിഗ്നൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും തടസ്സം വന്നാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ ഫോർ ജി സിഗ്നൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന